देखी थैंक छड़ा ट्राई छुट्टी खड़गपुर छड़िए फेले 
তো সেটার জন্য সরি নাহলে মামা মি স্ক্রিনটাতেই থাকতো কংগ্রাচুলেশন ফর সিক্সটি কে থ্যাংক ইউ ওখানে কোভিড সিচুয়েশন কেমন এইখানে না যবে থেকে আমরা এসেছি তবে থেকে কাছে এসো না লাইফটা বড় হচ্ছে না কেন আমার মনে হয় কি ইউটিউবে তো ল্যান্ডস্কেপ সবকিছু দেখায় মেবি ওটার জন্য এটা এটা আমরা ল্যান্ডস্কেপ করতে পারিনি এটা আমি ল্যান্ডস্কেপ করতে পারি তো এইভাবেই মানে এটা এইভাবে আসছে ছোট দেখছে মনে হচ্ছে সবাই ওটা শেয়ার সরি বন্ধ করি আচ্ছা যেটা যার জন্য এসেছি সেটা একবার মানে ক্লিয়ার করে দিই সেটা হচ্ছে যে প্রথম কথা থ্যাংকস মানে এত কিছু চেঞ্জেস এসছে আমাদের লাইফে যে কারণে চ্যানেলটা খোলা হয়েছিল সেখান থেকে আমাদের লাইফ পুরো বদলে গেছে একদম বদলে গেছে কোনো মানে না ভুলে যায়নি তো নি একদম ভুলে যায়নি তো নি তোমাকে তুমি তো আমার সাথে ফেসবুকেও কথা বলো তুমি কি করে বলছো আমি তোমায় ভুলে গেছি তো সেখানে এখানে আসার পর আমাদের লাইফ পুরো বদলে গেছে লাইফ পুরো বদলে গেছে বলতে অনেক রেসপন্সিবিলিটি চলে এসছে অনেক কিছু মাথায় রাখতে হচ্ছে এখন তার সাথে নতুন জায়গা নতুন ভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট নতুন সংসার গুছিয়ে নেওয়া সবকিছু একসাথে মিলে আর কি একটু নিজেরাও ঘেটে আছি তাতে তোমরা সাথে আছো এটাই অনেক বড় ব্যাপার দিকে তোমাদেরকে নিচ্ছে আমি জানি মানে তোমরা কিছু বলতে পারো তোমাদের কথা শোনা যাবে আচ্ছা মা ফার্স্টে আমি আমার মাকে জিজ্ঞাসা করছি যে তুমি সবাই জানতে যে তুমি কোথায় গেছো কেমন আছো এটা আমার মা ফার্স্টে একটু আনসার করে দাও তাহলে আমি আজকে 10 দিন হলো বেরিয়েছি বাড়ি থেকে মানে তার গিয়েছিলাম ওখান থেকে হরিদ্বার হরিদ্বার থেকে হুম রাজস্থান রাজস্থান থেকে এখন এসেছি মেয়ের বাড়ি মানে তোর দিদির বাড়ি ভাতিটা রিমো ভাতিতে অসম্ভব একটা বাজে টাইপে ঠান্ডা অপরাজিতা তারপর প্রীতি সবাই তোমাকে মেরি ক্রিসমাস জানাচ্ছে আর সাথে লিখেছে যে তুমি অনেক এনজয় করো তোমাকে সবাই প্রচুর প্রচুর মিস করে সবাই জিজ্ঞাসা করছে মাম্মাম ভিডিও দেয় না কেন মাম্মাম হ্যাঁ মাম্মাম ভ্লগে আসছে না কেন সবাইকে কোয়েল লিখেছে মাম্মাম মাম্মামের মানে মাম্মামদের প্রচুর ফ্যান এখানে আমাদের থেকেও মাম্মামদের বেশি ফ্যান দেখতে আছে প্রীতি প্রীতি বলছে যে মাম্মাম ভিডিও চাই অবভিয়াসলি একটু আগে দেখলাম একটা লেখা এসেছে এই যে স্নেহা লিখেছে আমার মাম্মামিও গেছে হরিদ্বার স্নেহাকে তো মা চেনে আর অপরাইতা লিখেছে ত্রিশিদার মা মানে আমাদের মাম্মাম দুজনকেই হিরোইন লাগছে আসলি হিরোইন তো কোন কে উধারি
এনিওয়েস তো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা এসেছি দুটো কারণে ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ সিক্সটি কে সাবস্ক্রাইবারের জন্য আর নেক্সট হচ্ছে তৃষিতা এই মাঝখানে প্রচুর ফার্স্টেটেড ছিল তোমরা জানো প্রচুর ফার্স্টেটেড ছিল এই একটাই কারণে সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা পেজ যে অন্য একটা জায়গায় খোলা হচ্ছে ফেক পেজ আর কি সেটা সেটা নিয়ে অনেক কিছু চলছে ঠিক আছে মানে আমাদের ইউটিউবের সেটা অনেক মানে বড় এফেক্ট ফেলেছে তো আমরা কিছু করতে পারছি না তাও আমরা প্রত্যেক দিন ট্রাই করছি সেই জিনিসটাকে সলভ করার জন্য তো বাট কিছু করার নেই মানে এটাকে নিয়ে এখন এগোচ্ছি তোমরাও সাথে আছো সেটা অনেক বড় কথা আর নেক্সট হচ্ছে আমরা এত কিছু ঘাটতে গেছি ইউটিউবে যে डाउनलोड जो कर সেটাতে আরেকটা প্রবলেম হলো আমার চ্যানেলের যে মানে টপ ভিউজগুলো যেটার জন্য লোকেরা আরও মানে পপুলারিটি পেত সেটা ফট করে বন্ধ হয়ে গেল তখন তারপর অনেক কিছু হয়েছে সেই ব্যাপারে যাচ্ছি না এনিওয়েজ যারা আছে সাথে তারা অবভিয়াসলি সাথে সবসময়ই আছে আর আমাদের ক্ষেত্রে যেটা সেটা হচ্ছে তোমাদের ভালোবাসায় আমাদের ব্লগ চ্যানেল স্টার্ট হয়েছে তোমাদের ভালোবাসায় তোমাদের সাপোর্টে তোমাদের প্রত্যেকটা কমেন্টের থ্রুতে আমরা যেভাবে ইন্সপায়ার্ড হয়েছি সেরকম ভাবে ভাবে আমাদের ব্লগ চ্যানেল আমরা স্টার্ট করতে পেরেছি তো পূরণ করতে পেরেছি না হলে হয়তো এত দূর আসাটা সম্ভব ছিল না আমাদের দুজনের পক্ষে মানে এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে মানে আমি ধন্যবাদ বলে হয়তো ছোট করা হবে মানে আমাদের ফ্যামিলি মানে ধন্যবাদ বলার কোনো এ নেই অপরাজিতা বলছে এই চুরি বিদ্যা নিয়ে ওই সব লোকজনদের কতদূর যাবে অনেক ট্রাই করেছি তোমরা যা যা প্রসেস বলেছো আমরা তাই তাই স্টেপ বাই স্টেপ করেছি আর এখন তো একটু বাইরের দেশে আসি তোমাকে যেটা বলছিলাম যে মানে নিজেরাই নিজেদেরকে নিয়ে এতটা ঘেটে আছি তার উপর ভ্লগটাকে সামলানোর চেষ্টা করছি তোমাদের সাথে কানেক্টেড থাকা তোমার সাহস হচ্ছে আর সত্যি কথা বলতে আমার মনে হয়েছে এই পেজের নাম সেম পেজের নাম সেম তোমরা আমি লিংকটা দিয়ে দেব তোমাদের এখন খুঁজতে একটু অসুবিধা হতে পারে তার কারণ হচ্ছে জাস্ট বিকজ অফ इट জাস্ট ক্রিয়েট হয়েছে তো ফেসবুকে আমরা নাম দিয়েছি আমাদের গল্প ব্লগ বলেই আমি লিংকটা স্টিল দিয়ে দেব আমাদের কমিউনিটি তো পোস্ট করব তোমার কি মনে হয় না মেক আপ করলে ফেস খারাপ হয় হ্যাঁ রোজ রোজ মেক আপ করা হয় স্কিনের উপর তো একটা এফেক্ট পড়ে কিন্তু তার জন্য প্রপার ভাবে আমি যখন গল্প বলি কার কার শুনতে ভালো লাগে আর কাকে কে আমার লাস্ট গল্পের ব্লগটা শুনেছে সবাই কিন্তু বলেছে যে দাদা লাস্ট থেকে ওই কথাটা বললে না বললে হতো না মানে এরকম ভাবে একটা আচ্ছা অপরাজিতা লিখেছে আমার আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি অপরাজিতা গল্পটা মানে সত্যিকারেরই আমি যা শেষের দিকে এটা বলে দিই যাতে লোকের একটু রিল্যাক্সলি ঘুমোতে পারে যদি তারপর নাহলে ভাবছে দাদা তারপর আমার কেউ লিখে পাঠা দাদা তুমি ভূতের ভয় দেখি আমি রাত্রেবেলা ঘুমোতে পারি না তখন আমি কি করি হ্যাঁ তো আমি ভয় পেয়ে গেলাম ওই জন্য আমি শেষে 
বলে দিই যে দারুণ লাগে রিমাদা তোমার গল্প দেখতে আচ্ছা বাই দা ওয়ে আমি মানে ডিস্ট্রাক্ট করতে চাই না বাট স্টিল আমরা একটা মানে আমি প্রপার যেরকম মানে গল্প বলতে হয় একদম মাইক নিয়ে আমি একটা কয়েকটা গল্প বলেছি সেটা নিয়ে আমি খুব তাড়াতাড়ি আসার চেষ্টা করছি মৌসুমী বলছে মুর্শিদাবাদ থেকে তোমাদের ব্লগ দেখছি খুব খুব ভালো লাগে দেখতে রিপ্লাই দিও थैंक यू মৌসুমী थैंक यू সো মাচ গল্পটা দারুণ ছিল সত্যি আচ্ছা তবে লাস্টে এটা না বললেও পারতে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি তন্নি তুমি সাহসী বলে বলছো অনেকে আমাকে লিখে পাঠায় যে তুমি ভূতের গল্প বললে আমি আর তোমার ব্লগ দেখব না ওজন্য আমি শেষের দিকে ব্যাপারটাকে লাইট করে দিই এখন কটা বাজে এখানে আমি আবার বলছি এখন এখানে রাত্রি দুটো বাজে তোমাদের বাড়িটা একবার দেখে আসি চলো রাত্রি দুটোর সময় আর ঠান্ডা ভাই জাস্ট বাইকটা লাইটটা জ্বালি দাও এক্স্যাক্টলি তুমি এই সমস্যাতে তুমি আমাকে ছেড়ে দিলে কেন অবশ্যই তো হচ্ছে পেজটা খুঁজে পেয়ে গেছি জাস্ট লাইক করলাম এই দেখো এটা আমাদের এখন বাইকটা বাইরে এখানে আমাদের একটা সুইমিং পুল আছে আর এখানে বেশ সুন্দর ছোটো ছোটো টেন্ট করা আছে এখানে অনেকে বার্বিকিউ করে বসে বার্বিকিউ করার জন্য জায়গা আছে আর সুইমিং পুল থেকে পরে মানে লোকের এখানে বসে রেস্টও নেয় বাট এখন যেহেতু ঠান্ডা তো সেই জন্য কেউ এখন সুইমিং পুলে নামে না আর এই যে এটা দেখছো এটা আমাদের জিম এই জায়গাটা আমাদের জিম আর এখন ক্রিসমাসের লোকেরা একটু এখানে লাইট ফাইট লাগিয়েছে আমরাও লাগিয়েছিলাম বাট সেটা আর মানে আমরা খুলে ফেলেছি যা ঠান্ডা পড়েছিল এখানে আমরা বাইরে গিয়ে প্রত্যেক দিন এই লাইটের পেছনে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না আমি বন্ধ করে দিচ্ছি সেটা খুব চেলায় যার জন্য আমার উপর কেমন ছিল বাইরের ওয়েদার এই তো হচ্ছে খুব সুন্দর জায়গাটা সবাই লিখেছে কেমন খরচা হয় এখানে থাকতে এখানে খরচা মানে যেটা নিয়ে সেটা আজকে ব্লগে বানিয়েছি সব ডিটেলস এ বলা আছে তোমরা গিয়ে দেখতে পারো আর আমাকে সেদিন রিসেন্টলি একটা জিনিস আমি জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন ইন্ডিয়া মার্কেটে এখানে গেছিলাম তো ইন্ডিয়া মার্কেটে যাওয়ার পর আমাকে একজন বললো যে তারা নাকি আমার আর ভিডিও নোটিফিকেশনই পায় না তারা আমার সাথে দেখা হচ্ছে তো তারাও তাদেরকে আমরা ব্লগে নিয়েছিলাম তো নোটিফিকেশন পাই না বলছিস তোমাদের সেই লাস্ট ব্লগ দেখেছিলাম যবে তোমার ইউএসএ থেকে তারপর কি আর ব্লগ বানাও না আমি বলছি না ও বলছে আমি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছি নোটিফিকেশন হতো আমি বললাম যে কিছু একটা অসুবিধা হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না যে কেন এটা হচ্ছে বাট স্টিল সুমনা লিখেছে দি আমার মেসেজে রিপ্লাই দিচ্ছ না কেমন আছো দিদি ভাই সুমনা খুব ভালো আছি ওখানে এখন রাত কি হ্যাঁ এখন এখানে রাত্রি দুটো বাজে এইখান থেকে জাস্ট থার্টি মিনিটস মাইনাস করলে তোমাদের ওখানে সেটা দুপুরে মানে এখন তোমাদের ওখানে বাজে যদি এখন দুটো বাজে এখানে দুটো না এখন তিনটে বাজ কটা বাজে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঘড়ি লাগানো আছে আচ্ছা এখন দুটোই বাজে তার মানে এখন তোমাদের ওখানে একটা তিরিশ বাজে আর কি পিয়াসা দত্ত হাই দি দাদা একবার আমার নাম বলবে শ্রেয়া দাস হ্যাঁ তোমরা একবার পারলে নায়গ্রা ঘুরে আসো অসাধারণ জায়গাটা শ্রেয়া তোমার নাম তো বললাম সাথে তুমি কমেন্ট করো তোমার কমেন্টে রিপ্লাইও করব আমরা আচ্ছা আমরা চেষ্টা করছি প্ল্যান করছি ঘুরতে যাওয়ার জন্য একটুখানি আমরা এখন আছি কিছুদিন এখানে একটু সেটেল করে যাই তারপর ঘুরতে যাব মানে এখনো অবধি সেরকম ভাবে আমরা আমাদের শহরটাকেই ভালোভাবে ঘুরিনি বলতে গেলে এক্স্যাক্টলি হিউস্টনে আমরা হিউস্টনে থাকি এখানে এটা কি ঠিকমতো ঘোরা হয়নি স্যালারি কেমন এখানে দেখো স্যালারি প্রথম কথা ডিসক্লোজ করতে নি এটা একটা কনফিডেন্সিয়াল জিনিস কাউকে কখনো কোনো জায়গায় স্যালারি বলতে নি বাট মানে এইখানে লিভিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ঠিকঠাক আমি তোমাকে এটা বলতে পারি যে মানে তুমি এখানে আনন্দ করে মোটামুটি আনন্দ করে থাকতে মানে যার যেরকম স্যালারি হয় সে সেরকম আমার যেটা স্যালারি তাতে আমি মোটামুটি এখানে থাকতে পারি তোমরা কি ক্যামেরা ইউজ করো আমরা আপাতত আমাদের মোবাইল ফোনের ক্যামেরাটাই ইউজ করছি তোমরা ম্যাক্সিমাম যে ফটোজগুলো এখন দেখো সেগুলো তো আমার তোলা আমিও যাবো দু হাজার ছাব্বিশে ইউএসএ তে বা কংগ্রেচুলেশন এসো 
যদি পারলে আমরা যদি একই জায়গা থেকে তো দেখা নিশ্চয়ই হবে ত্রিশিদা তুমি মডেলিং মিস করো না প্রচন্ডভাবে করি তাই জন্য আমি যখনই সময় পাই এখানে ধরো কোথাও সেজে গুজে কোনো একটা অকেশান আছে কারোর বাড়িতে যাওয়ার আছে বা ঘরেই হয়তো সেজেছি আমাদের যেরকম আমাদের অ্যানিভার্সারি মানে এনগেজমেন্ট অ্যানিভার্সারি দিনকে আমি যে ব্ল্যাক ড়্রেসটা পরে সেজেছিলাম আমি কয়েকটা ভালো ভালো ফটো তুলি এইখানে একটা প্ল্যান হচ্ছে ত্রিশিদার আচ্ছা প্রীতি লিখেছে এটা কি হচ্ছে আমাকে প্রীতি তো তুমি তোমাকে আমি ডেলি রিপ্লাই করি তুমি আমার ফ্যামিলি মানে আমি প্রীতি নামটা মনে রেখেছি প্রীতি কিন্তু এমন একজন যে প্রত্যেক দিন আমাদেরকে বলে যে দাদা কোনো চিন্তা করো না দিদি কোনো চিন্তা করো না বেশিরভাগ দিন ফার্স্ট কমেন্টটা আসে হ্যাঁ আমি না আজকে হিমাংশুর নামটা দেখতে পাচ্ছি মানে রাইম আছে যে সবচেয়ে সময় আমাদের ফার্স্টেই আসে যাই হোক এনিওস দেবপ্রিয়া ফটোজার যে আমি নিউ ব্যাক করে থাকি বাহ দাদা খুব সুন্দর ফটোগ্রাফার বৈশালী লাভ फ्रॉम খড়গপুর বাহ খড়গপুর কে সত্যি খুব মিস করি এই খড়গপুর নিউ ব্যাকপুর যখনই শুনছি না মানে মনের কথা বলে কোন একটা চ্যানেল হয়তো তো অবভিয়াসলি আমরা দেখবো তোমার চ্যানেল আচ্ছা আমাদেরকে যারা এরকম রিকোয়েস্ট পাঠায় আমরা কিন্তু চ্যানেলগুলো গিয়ে গিয়ে দেখি যে কি চ্যানেল কি ভিডিও করছে না করছে ব্লগ হলে কি রকম হচ্ছে সবাই সবার চ্যানেলই আমরা দেখি সেই মুহূর্তে কি আমরা কখনো ওগুলোকে ডিলিট ফিলিট কিছু করি না শরীরে সত্যি ভালো পিক তোলে কিছু কিছু ব্লগের সিনেমেটিক শর্টস গুলো দারুণ ক্যাপচার করে এটা কি ছিল তুমি আমার স্কুলেই পড়তে কে এ না এ আমি 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 আমার কথা বলছি সরি আমি কোনো মেয়ের সাথে তো পড়ি না পড়েছি যে বড় ছিলাম তোমাদের কাপেল পিকচার গুলো আমার খুব ভালো লাগে এই নিয়ে অনেক কিছু কাজ শুরু করো নিশ্চয়ই আমার নাম ভুল বলেছ আমি প্রথম তোমাদের লাইভ ধরতে পারলাম আজকে রিপ্লাই দিলে আমি কান্না এই কেন একদম বাংলাদেশ থেকে বলছো বাংলাদেশের লোকেদের প্রচুর ভালোবাসা পাই আমরা কমেন্ট গেল মার্টিন লোপেজ বলে এই দেখো না সালুডোস ডেজে মেক্সিকো মেক্সিকান স্প্যানিশ কমেন্ট যাই না বাবা রে এখানকার লোকের পাশের বাড়িতে গিয়ে তো কমেন্ট আসে এখানে তো পাশের বাড়িতে একটা ওরা যখন কথাবার্তা বলে না আমরা বোঝার চেষ্টা করি আমার নামটা বলো শাশ্বতী খুব ভালো লাগছে লাইটটা দেখে আচ্ছা অপরাইটা জিজ্ঞাসা করছে বিএ তে ন্যাচারালি কোর্স কি করে দেব দেখো আমি সবথেকে ভালো ডিসিশন এটা করতে পারি বাই দ্য ওয়ে আমি তোমাকে বলেছিলাম মনে হচ্ছে মনে আছে অপরাইটার বিএ জানুয়ারিতে ও কংগ্রাচুলেশন 
দিদি ভাই তোমরা দুজনে কি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছো না আমরা দুজনেই বেঙ্গলি মিডিয়ামে স্টুডেন্ট বাকি বাংলা মিডিয়াম সরকারি আমরা যখন প্রথম প্রথম চ্যানেলটা খুলেছিলাম লোকেরা আমাদেরকে অনেক কিছু বলেছিল যে তোমাদের ইংলিশে অ্যাকসেন্ট খুব খারাপ তোমরা খুব ইংলিশ বলতে পারো না এসেট্রা তো এরকম অনেকেই তোমরা শোনো লাইফে বাট এটা নিয়ে কখনোই কেউ পিছিয়ে পড়বে না কোনো জিনিসকে শেখা খুব ভালো বাট অ্যাকসেন্ট নিজের বাংলা বাঙালিদের যেরকম অ্যাকসেন্ট হয় সেরকম থাকলেও চলে আমার সব সময় মনে হয় একটা ভাষা সেটা একটা মানুষকে বোঝানোর জন্য আর একটা মানুষের কথা বোঝার জন্য শিখতেই পারে কেউ কখনো এটা নিয়ে নিজেকে ভয় পেয়ে আটকে যাবে না আমার কৃষিতা আর আমি এখানে এতদিন ধরে আছি আমরা বাইরে যখনই যাই আমাদেরকে লোকেদের সাথে কথা বলতে হয় আমি দোকান থেকে কিছু কিনি তার সাথে আমি ইংলিশে কথা বলতে হয় তো কৃষিতাও সেখানে কমিউনিকেট করে এখানে ডক্টরদের সাথে ইংলিশে কথা বলতে কত কথা বলতে হয় ভাবো তো আমার তো মনে হয় তারা আমার কথা কখনো বুঝতে পারে না হয়তো আমরা আমরা দুজনেই বাংলা মিডিয়াম মানে একদম পাতি বাংলা মিডিয়াম আমি খড়গপুর সিলোয়ার জুবলি হাই স্কুল থেকে পাস আউট আমি নিউ ইয়র্কের কলোনি গার্লস হাই স্কুল বাস একদম কলোনি ফলোনি আমাদের সাথে আছে ঠিক আছে তো তো আমরা এখান থেকে শিখেছি আর যে আমার মনে হয় যেটুকুনি শিখেছি সেটা যথেষ্ট কাজ আর নিজেদেরকে ইম্প্রুভ অলরেডি অবভিয়াসলি করছি মানে এরকম না যে আমরা কেউ বলেছে তা মানে শিখবো না এরকম না নিজেদেরকে ইম্প্রুভ অবভিয়াসলি করছি এখানকার লোকেদের মানে সে ভাষা বোঝার জন্য আরো বেশি বেশি নতুন নতুন শব্দ শিখছি সেগুলো তোমরা করতে পারো এনিওয়েস নেক্সট দাদা তুমি কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়েছো আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছি গ্রেট আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়েছি তো আমরা কাছাকাছি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আরও ভালো তো আমি কি তিসি দিদি তোমার বাড়ি রিয়াঙ্কাদি বাড়ি এক জায়গায় তাই না এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ রিয়াঙ্কাদি তো একদিন আমাদের ব্লগে এসে গেছিলো আমাদের দেখাও হয়েছিল আমার নামটা মনে রেখো আমিও ঢাকায় থাকি অহনা ওকে মার্চে আমি যখন ভিডিও বানাই না আমি এরকম উল্টো পাটে যাই ছবি ছবি পরে সব আসবে <laughs> আমি আর তৃষিতে এটা নিয়ে খুব আশাজি করি আমরা না অনেক 
রোজ দুটো তিনটে করে ভিডিও দিও না রোজ একটা করে দিও আচ্ছা আচ্ছা এটা ফেসবুকে বলছে তাই তো ওকে মানুষ কিভাবে ফুটেজ খায় মানুষ জীবনে কত রকম ভাবে ফুটেজ খায় দেখে নাও খুব জোরে হাসলে তারপর ডিম্পল টা দেখে এখন দেখা যাচ্ছে না আমাদের অনেক ফ্যান্স আছে বাংলাদেশে আচ্ছা দিদি ভাই প্লিজ ক্রিসমাস এ ব্লগ দিলেও আমার ভীষণ ভালো লাগে তোমাদেরকে আচ্ছা ক্রিসমাস এ বুঝলাম না ঠিক থ্যাংক ইউ রিউ সেখানে গিয়েও তুমি কার ড্রাইভ করে যেতে পারো একবার হয়ে যাক তারপর তোমার দিদি কিনে সব জায়গায় ঘুরতে যাবো আমি কোনো চিন্তা করা দরকার তোমারও সাথে ঘুরবে আমাদের তোমাদের ওয়েডিং অ্যানিভার্সারি গিফট ওয়েডিং অ্যানিভার্সারি তো সামনে তোমরা একে অপরকে কি গিফট দেবে আবার আমি একটা আনসার করছি আমি বেবি গিফট করবো আমাদের পাগল হয়ে গেছে খুব পজিটিভলি যাক তোমাদের সবার খুব ভালো হোক যেটা যেটা যে যে চাইছো সেগুলো আমি মন থেকে একদম চাইছি তোমাদের জন্য তোমরা যেন সবাই খুব উন্নতি করো নিজের লেখা আমরা সাথে উন্নতি করার চেষ্টা করছি আর আমাদের ফেসবুক নতুন একটা পেজ আমরা খুলেছি প্লিজ গিয়ে একটুখানি ফলো করে দাও লাইক করে দাও আর একটু শেয়ার করে দাও নামটা হচ্ছে আমাদের গল্প ব্লগ হ্যাঁ কারণ এখনো অনেকের কাছে হয়তো নোটিফিকেশন যায়নি ইনভিটেশনও যায়নি তো একটুখানি অপরিচিতই এখনো চ্যানেলটা একটুখানি দেখে নিও তোমরা আবার জবে লাইভে আসবো জানিয়ে দেবো তো চলো টাড়া